শিক্ষার্থীরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদেরকে স্বাগতম আমি অরনি সমন্তি খান এবং গতদিন আমরা পড়ছিলাম সেল নিয়ে আমরা পড়েছি সেলের বিভিন্ন কি রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মিলে একটি বড় ফাংশন তারা পারফর্ম করে এবং পুরো সেলটি জীবিত থাকে এবং আজকে আমরা জানব এই সেল অর্গানাইজার সবার একটি কিছু কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে সেগুলো কি কি সব সেল অর্গানিলস কিন্তু লিভিং অর্থাৎ তারা জীবিত এই সেল অর্গানিলগুলো যদি জীবিত না হতো সেলও জীবিত থাকত না এবং আমরাও বেঁচে থাকতাম না তো এইটা তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যে তারা লিভিং দুই নাম্বার হচ্ছে তারা স্পেশালাইজ যেমন আমরা পড়ে আসলাম মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে এনার্জি তৈরি হয় ক্লোরোপ্লাস থেকে সুগার তৈরি হয় নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য থাকে আমাদের নিজেদের সম্পর্কে এন্ডোপ্লাসমিক ক্রেটিকুলামে প্রোটিন তৈরি হয় সেগুলো আবার গোলগি অ্যাপারেটাসে গিয়ে প্রসেস হয় তো এগুলো সবারই আলাদা আলাদা ফাংশন আছে এই কারণে সেল অর্গানিলরা স্পেশালাইজ তিন নাম্বার দিকে যদি আমরা তাকাই এটা হচ্ছে তারা এম্বেডেড ইন সাইটোপ্লাজম আমরা সাইটোপ্লাজম কি পড়ে এসেছিলাম সেলের ভিতরে যে জেলি জেলি জিনিসটা যার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কম্পোনেন্টগুলো থাকে সেইগুলো সেটাই হচ্ছে সাইটোপ্লাজম অর্থাৎ এই কম্পোনেন্টগুলো ওই জেলের মধ্যে আটকে আছে এটার মানেই হচ্ছে এম্বেডেড ইন সাইটোপ্লাজম তারপরে যদি আমরা চার নম্বর বৈশিষ্ট্য দেখি তারা হচ্ছে ট্রান্সলুসেন্ট অর্থাৎ তারা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট তাদের কোনো বিশেষ রং নেই এবং হচ্ছে তাদেরকে তাদের পিছন দিয়ে যদি আমরা আলো দিই আলোটা পাস করে চলে আসবে আমরা দেখতে পাবো তাদেরকে ক্লিয়ারলি এটাকে বলে ট্রান্সলুসেন্ট আর পাঁচ হচ্ছে হোমোজেনাস প্রত্যেকটি সেলের এই যে বিভিন্ন কম্পোনেন্টস আমরা পড়ে আসলাম মাইটোকন্ড্রিয়া ক্লোরোপ্লাস এন্ডোপ্লাজম গ্রেটিকুলাম সমন সমানভাবে তারা বন্ডিত সেলের মাঝে তা সব জায়গায় সমান অংশে তাদেরকে পাওয়া যায় তাদের ফাংশন অনুযায়ী তো এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ সেল অর্গানাইজার তারা লিভিং তারা স্পেশালাইজ তারা এম্বেডেড ইন সাইটোপ্লাজম এবং তারা ট্রান্সলুসেন্ট এবং হোমোজেনাস অ্যাক্রস দ্য সেল এই সেল মেমব্রেনগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাব ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে মেমব্রেনাস আর একটা হচ্ছে নন মেমব্রেনাস নন মেমব্রেনাসের মধ্যে কি কি আছে রাইবোজমস সেন্ট্রিওলস মাইক্রোফিলামেন্টস মাইক্রোটিবিউলস সেন্ট্রিওল মাইক্রোফিলামেন্ট মাইক্রোটিবিউল এগুলো সাধারণত সেলের গঠন সেলের যে আকার এগুলো ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং পরের দিকে কোষ বিভাজনে গিয়েও সাহায্য করে আর রাইবোজম মূলত প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে আর মেমব্রেনাস অর্গানিলগুলোর দিকে যদি আমরা তাকে মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম গোলগি কমপ্লেক্স পারক্সিজম লাইসোজম এগুলো মূলত আরও কিছু জটিল প্রক্রিয়া সম্পাদন করে মাইটোকন্ড্রিয়া এনার্জি তৈরি হয় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে প্রোটিন তৈরি হয় এই জন্যে তারা মেমব্রেনাস তাদের চারপাশ দিয়ে একটি মেমব্রেন আছে এখন আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসেস নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সেল ডিভিশন একটি সেল আমরা সেল থিওরিতে জেনে এসেছিলাম যে একটি সেল ডাজ নট অ্যাপিয়ার আউট অফ নোওয়ার একটি সেল আগের একটি সেল থেকে আসে তো অর্থাৎ সেলটাকে ডিভাইড করতে হবে সেলের বিভাজন করতে হবে একটি মাদার সেল বা প্যারেন্ট সেল থেকে তারপরে আরও নতুন দুইটি সেল তৈরি হওয়ার প্রসেসটাকেই বলা হয় সেল ডিভিশন এখন যদি আমরা আমরা যারা মানুষ বা আমাদের আশেপাশে যে হাতি ঘোড়া বিড়াল আছে তারা সবাই মাল্টি সেলুলার অর্গানিজম কিন্তু আরও যে হচ্ছে ক্ষুদ্র জীব আছে যেমন অ্যামিবা ব্যাকটেরিয়া তারা খুব সিম্পলি এরকম একটি সেল থেকে ভাগ হয়ে দুটি নতুন সেল হয়ে যায় এবং এটি এই প্রসেসটিকে বলা হয় অ্যামাইটোসিস এটি তাদের মধ্যে সেল ডিভিশন কিন্তু আমরা যেহেতু আরও কমপ্লেক্স অর্গানিজম আমাদের মধ্যে সেল ডিভিশনটা আরেকটু জটিল প্রক্রিয়া আমাদের মধ্যে দুইভাবে সেল ডিভিশন হয় সেটা হচ্ছে মাইটোসিস আর মিওসিস তাহলে সেল ডিভিশন কি জেনে আসলাম আমরা এটি একটি প্রসেস যেটার মাধ্যমে একটি মাদার সেল থেকে দুটি ডটার সেল হয় এবং সেল ডিভিশন কেন গুরুত্বপূর্ণ নতুন নতুন সেল হওয়ার জন্য যেন গ্রোথ হয় বা যদি কোনো সেল আঘাতপ্রাপ্ত হয় তার রিপেয়ার করা যেন সম্ভব হয় এই জন্যে সেল ডিভিশন গুরুত্বপূর্ণ টাইপস অফ সেল ডিভিশন যেটা বলে আসলাম আমরা যারা হায়ার অর্গানিজম আমাদের মধ্যে হুট করে একটি সেল থেকে দুভাগ হয়ে সহজেই সেল ডিভিশন হয়ে যায় না অ্যামাইটোসিস হয় না আমাদের মধ্যে কী কী হয় মাইটোসিস আর মিওসিস আমরা জেনে এসছি হায়ার অর্গানিজমে দুই ধরনের সেল থাকে সোমাটিক সেল যেগুলো জেনারেল ফাংশন পারফর্ম করে আর থাকে জার্ম সেল যেগুলো প্রজন প্রজননের ফাংশন পারফর্ম করে তো জেনারেল সেল যেগুলো তাদের মধ্যে মাইটোসিস হয় তাদের সিম্পলি একটা মাদার সেল থেকে দুটি কপি তৈরি হয় কিন্তু যেগুলো জার্ম সেল তারা মিওসিসের মধ্যে দিয়ে যায় তখন চারটি ডটার সেল তৈরি হয় এবং এগুলো থেকে আস্তে আস্তে ডিম্বাণু বা শুক্রাণু হয় যেটার থেকে পরবর্তীতে তারা মিলিত হলে একটি ছোট্ট আমি তৈরি হই যেটা থেকে আস্তে আস্তে আমরা বড় হই এই সেল ডিভিশনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট আছে কেরিওকাইনোসিস আর সাইটোকাইনোসিস 
मूलत सेल डिविसन दो गुरुपूर्ण इवेंट आज के सेल डिविसन कीभव एक सेल नतून दूटी सेलर जन्म देगे जेने आसलम सेल अर्गानिजम विभिन्न साधारण वैशिष्ट्य एर पर दिन सेल डिविसने और डिटेले जाब माइटोसिस और मिओसिस डिटेल सम्पर्क जानब तीन पर्यत साथ ही थको अरणी सेमती खान नेक्स्ट दिन और अनेक मजार बायोलजी नहीं आसब